plot. Ett. Två. Kör. Då är det med väg i kvällens sjunde lopp. Snabb ut ett Janky Lane. Det är lopp nummer tre, Jiggy Pollo. Kommer från Springspår 6, Rainboy Hornline och nummer sju, Sunshine's Revenue. Det är lopp också nummer nio, Bacon de Gato. Det är Johnny Takter som är leder med ett uh, Janky Lane. De andra följer uh, nummer åtta, Cosmopolit uh, de Gout. Det är häst nummer 6, Dreamboy Homeline. 500 meter en 16,3. Diskvalificerad nummer 9, Bacante Gato och Johan Untersteiner. I fjärde häst hittar vi nummer 7, Sandsjöns Revenue. I tredje spår nu, favoriten nummer 11, Polycates Face. Diskvalificerad nummer 2, Gambino de Gato och Håkan Persson. Men det är nummer ett, Janky Lane som leder, har på sin utsida nummer sex, Dreamboy Homeline. Fortsatt i spåren, favoriten 11, Polycates Face. 1000 meter en 16,4, då landar favoriten 11, Polycates Face, utvänd nytt om nummer ett, Janky Lane. Paret bakom har vi nummer åtta, Cosmopolite Gull och nummer sex, Dreamboy Homeline. Därefter har vi nummer tio, Amphibian Madness. Men i ledningen allt jämt ett uh, Janky Lane. Med i rygg på den är nu nummer 11, Polycates uh, Face. Som tredje allt jämt nummer 8, Cosmopolit Good. Sedan luckan är till uh, nummer 7, Sandsjöns Revenue. Och vi galopp uh, 11, Polycates uh, Face. Men det är nummer 1, uh, Janky Lane som har uh, par längder till 8, Cosmopolit Good. På väg in i sista sväng. Som tredje har vi nummer 10, Amphibian Madness. Men det är Johnny Takter som har ett par längder till god upp på nummer 8, Cosmopolit Gull. Det är upploppet kvar, nummer 1, Janky Lane, då närmar sig nummer 8, Cosmopolit Gull. Det är dessa två som är upp om segern i kvällens sjunde lopp. Invändigt till ett Janky Lane, utvändigt nu nummer 8, Cosmopolit Gull. Det är nummer 8, Cosmopolit Gull som har kopplat greppet. Segern till Stefan Söderqvist, Cosmopolit Gull. Diskvalificerad, nummer 11, Polycrates Face. Sjunde loppet går segern till Kalmar. Fredrik Persson tränar åtta, Cosmopolit och Gull, körd av Stefan Söderqvist. Grattis! Tack så mycket. Om vi tar det från början, du var angenämen att bevaka ryggledan tror jag. Ja, det är klart. Jag ville ju komma så långt fram som möjligt. Jag hade ju en bra rygg så att det, det var bra. Hur tänkte du under resans gång? Nej, men hästen kändes bra. Sen är den lite orutinerad och lite stänk så där ibland. De känner lite obehag att gå upp i rygg. Och, men så brukar de vara och det brukar jag släppa allt efter så. Var det det vi såg på båt och långsidan eller var det lite sekt? Ja, det var väl lite grann så att det var lite stänk och Luddes felade och visste han inte vad han skulle göra riktigt efter det och tog ett tag innan jag fick fart på honom, men ja, när han väl klev iväg så gick det undan. Ja, det vet väldigt bra. Ja, det gjorde det. Du har kört testen två senaste staterna, var det något du kunde jämföra med som var bättre idag? Nej, det har känts att det har varit en fin häst och sen har Fredrik utvecklat den hela tiden här också med träning. Det känns ju så, han har blivit starkare och starkare. Och det är en häst som Fredrik håller högt, märks det? Ja, det har han väl aldrig rätt att göra också. Det är en jättetrevlig individ tycker jag. Grattis! Tack så mycket. Vi pratar med ägarna, har vi Heike här? Grattis! Ja, tack så mycket. Du ser helt färdig ut. Det är inte utan. Vad tyckte du om din häst ikväll? Eh, idag var han riktigt, riktigt bra. Men eh, den var på lut. Sist satt han fast och eh, hade kraftigt kvar där. Så, men vi har väntat på detta lite. Men eh, nu så, nu tar vi dem. Stod du still på upploppet eller? Eh, nej, lite löpsteg blev det. Jag följde med en hel bit ner i alla fall. Grattis. Tack för detta. Säger vi till kretsen kring Cosmopolit Dugull.